exclusive. Mambo vipi Tanzania, mambo vipi East Africa? Karibu. Hii ni right time ya The Plug ya Dartun Four na ndugu yako wa karibu Harun Tambu. Taratibu ni ule ule. Kanuni yetu ni kuhakikisha kwamba unapata nafasi ya kukutana na watu mbalimbali mbali, mashuhuri na kuwafahamu au kufahamu mambo mbali mbali ambayo una, 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 unayasikia ama kuyaona kwenye mitandao ya kijamii. Sasa tunajaribu kuyasogeza karibu nawe ili kuyafahamu vizuri. The Plug ya Dartun Four leo inaye moja kati ya producers bora wa muda wote ama wa muda mrefu kwa sasa. Unajua zile anaitwa aba process kutoka kwenye industry ya muziki wa Bongo Flavor. Ukitaja records kadhaa ambazo unazo kwenye playlist yako, haziwezi kosekana karibu robo tatu yake ambazo zimepita kwenye mkono huu jamaa. Kwa ni kijana wa Tanzania ambaye anafanya vizuri kwenye industry ya muziki wa Bongo Flavor. Na leo ndio mgeni wetu kwenye The Plug ya Dartun 4. Mimi ni Harun Tambo nyuma ya kamera ni Isa Manoti pamoja na Emmanuel Po bila kusahau Emmanuel Kabigi. Karibu kwenye The Plug na aba process my brother. Karibu sana ise. E bwana sana sana. Yeah. Ni, ni, ni kipindi kirefu sana mpaka aba ku, ku, kulikalia hili coach la the plug. Kweli kweli. Yeah. Tumekuwa tukipanga mara kadhaa mm. lakini kama ambavyo tunajua wote tuna majukumu yeah. mengi kidogo. Yeah, yeah. Kwa leo ilikuwa ndo the universe imetupangia siku yetu. Yeah, man. For sure man. Yes. For sure man. Yeah. For sure. Harakati ni nyingi maisha yes. family and stuff na umekuwa baba hivi karibu muda si mrefu sana. Yes yes yes. Yeah. yes. Ni mtoto wako kwanza yule right? Yeah, I mean ule ndo mtoto wangu wa kwanza. Yeah. Eh wa kiume anaitwa Leon. Mm-hmm. Yes. Uh, feeling feeling ikoje kwa, kwa kwa kijana mchakarikaji eh ghafla ama inaweza kana kukupanga au kukuta kupanga mnapata zawadi ya, 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 ya kijana kama vile. Yeah. Ah uh, man nataka uh, it's, it's, it's a very good feeling kwa yeah. mtoto especially ukiwa kijana mm. uh, kuna vitu vitakukumbusha kuna kwanza okay unajua maisha yanatukimbiza kuna muda unarudi nyumbani una stress lakini ukimwona mm. mtoto ukiwa naye yeah. automatically unakuwa poa kabisa yani kuchekea dadi yeah. unakuwa poa yana, yeah. ana, ani, ana, 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 anamaanisha dunia kwangu unaelewa yeah. vizuri yes lakini pia ni, ni moja kati ya ya yeah, kama bio catalyst kwenye mimi kupambana mm. na maisha kila mm. siku. Ukimwangalia yeye anasema kwamba inabidi yeye akue. Mm. Afikie umri wa kwenda shule, afikie umri wa kujielewa. Mimi bado niko kwenye industry. Yeah. Nafanya vizuri au bado niko I mean, I mean mchango wangu mkubwa ambao nitakuwa nimeweka kwenye industry bado mm. unakuwa uh, uko well recognized. Yeah. Yani, ananifanya ni, 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 nifikirie vitu kama hivyo kwamba mm. inabidi ni maintain mpaka yeye awe mkubwa na vizuri bwana yeah. yes yani sitaki kumwangusha kwa kuna vitu vingi ukimwangalia unasema okay inabidi aende shule mm. shule yake gharama yeah. asipitie uliyopitia wewe na mm. vizuri kwa anakuwa kama lesson kuna muda yani ana kuboost kwenye kupambana na vitu kama hivyo yeah. yes. very nice ame mm. amefanya ame, ame vitu gani vimebadilika kwenye maisha yako in terms of ulivyoamua kuviacha kabisa kwanza sasa hivi hata mentality mm. imekuwa tofauti sana kwa sababu tayari nishajua mimi ni baba eh. yeah. kwa kuna vitu si kwenye maisha yangu siwezi kuvifanya tena mm. kuna vitu nilikuwa naweza kufanya tuseme yeah. kwenye 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 ubibibo ubibibo lakini yeah. sasa sasa siwezi sana kufanya kuna vitu nisha change tayari kwa mimi ndo baba na vitu kama hivyo mm. lifestyle na uishi unajua sasa tunaishi na familia nini nini yeah. yes nikienda supermarket nikienda kufanya shopping I have to think of him. <laughs> yes, yani sio mimi na mama yake tena. Yeah. Yule mna muda ukiwa unaenda sehemu na nuno kuna vitu. Yeah, for sure. Man. Na nafikiria mimi labda na mama yake. So sasa hivi we are three of us. Kwa nikienda pale supermarket kinua vitu, nanua vitu vangu vya mama yake na yeye. Get it. Kwa life changes. Yeah. Okay, na sana ni, ni, ni hatua kubwa. Yeah. Of course ndio kubwa wenyewe. Na mafanikio yanatokea yanatokea kule ambako kuna unapata hasira. Na ikupa yeah. hasira ndio kichocheo cha kabisa cha mafanikio. Ongera sana ba, kwenye upande huo lakini kwenye industry vile vile ni, ni, ni kipindi kirefu sasa umekuwepo kwenye industry. Yes. Uh, kwenye tasnia ambayo watu wanakuja na kuondoka kwa kasi sana. Ndio, ina, 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 inapaswa uwe na vitu gani na gani ili uweze ku, ku, kuwepo kama aba kwenye industry? Well, mi nasemaga kila siku Uh, discipline ni kitu namba moja kabisa kwenye kufanya kazi. Mm. Uh-huh. Lakini pia uh, cha pili uamini kwenye unachokifanya. Mm. Uh, ukiamini kwenye unachokifanya automatically utakuwa unatuma akili yako kwenda extra mm. nje ya box kwamba bwana 
hichi kina normally kinafanyikaga hivi lakini kwa sababu mimi naamini kwenye njia zangu na naamini kwenye kipaji changu ngoja nifanye kwenye njia hii mm. kwa creativity inakuwa zaidi na vizuri bwana yes uh, ukiwa una ukiwa, ukiwa una ukiwa una discipline okay. Okay. Yani most definitely lazima utakuwa unajua wapi unataka kwenda. Mm. Kipi unataka ku achieve. When, how na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kujituma, kujua wapi unataka kwenda, yeah. yani kujua gori lako na vizuri bana. Mm. Eh, kupima ma, 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 maendeleo yako, yani hatua zako. Mm. Kila baada ya muda inabidi upime hatua zako kwamba okay. Kama jana nilikuwa hapa leo nimekuwa wapi nilikuwa hapa. Okay. Means Uh, kwa masaa 24 nimetembea hatua 10. Yeah. Okay. Kwa hiyo ndio speed up kidogo. Nione masaa 24 yajayo nitaanza mm-hmm. kutembea hatua uh, ngapi? Unatembea unapima tena uh, masaa ma, masa 24 yajayo yeah. umetembea hatua 15. Mm-hmm. So as the days goes ukiwa una, unaweza kujipima wewe mwenyewe unaweza kujua kama kuna namna unalegea unalegea kurudi nyuma yeah. au umestuck au, au unasonga. Kwa hiyo mimi muda mwingi napenda sana ku, 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 kuweka hiyo analysis yeah. kuangalia namna gani ambavyo unasogea. Nikiwa na nasema nimestack nasema kwamba okay maybe kuna kitu I'm not doing right. Mm. Kwa najaribu ku, kuongeza creativity kwenye kazi au kufanya hivi au kufanya vile. Yeah. Yeah, hivi. Yeah. Yeah. Yes. Wapo ambao unasikia aina hizi za muongee vizuri sana. Aina hizi za ushauri na na, na tuseme ushuhuda za watu mm. kama wewe mm. na akasema Mbona nafanya vyote hivyo na, mm. na nasifiki hapo au si, mm. si, si, si piti kwenye njia hizo. Mm-hmm. Unajua zile. Na, na pingine labda fikra zikawa inawezekana huyu labda line yake ilikuwa ni nzuri tangu mwanzo mm-hmm. wakishua labda au katika mm-hmm. kimesha flana mm-hmm. flana. Mm-hmm. Tell us a little bit about your background. Watu wanajua mimi vizuri, mm-hmm. watakwambia yani mimi nimetokea kwenye familia duni. Yaani sio familia ambayo ina pesa, ni familia okay. ya dola moja nasema. Yeah. Unapojua mburu, kama unataka kufasia burati. Mm. Apajua. Burati unajua maisha ya burati. Burati unazalia with no future. Sio kusema kwamba wewe unakaa si wapi wazazi wamtangazia future. No. Kule aina ya maisha unajua watu ni mateja, watu wengine wezi, watu wengine wameshindwa kuendelea na elimu, wengine wanafanya biashara ndogo ndogo za hapa na pale. Yaani maisha ni magumu sana, na vizuri bana. Mhm. Mm. Ko uh, for a person like me kutoka nje na ile society mm. ni kuamua kwa nguvu tena yani sio kidogo ni kuamua kwa nguvu kwamba bwana yeah. i have to create my own future yes bila msaada wa mtu yeyote kuna muda unajua mtaani mm. akili zao ziko very shallow yeah. wanaweza kufanya kitu fulani watu wakaanza ku disappoint kwamba ah you know you know go no, you know going nowhere mm. si kwamba hicho unazikifanya hichi akina mantiki hata mimi nikutana nazo hizo comments kipindi naanza kule mm. kwamba oh i find produce produce gani bwana yeah. yeah. yani people they don't believe at yeah. all sababu vitu vikubwa vi, vi yani uh, vitu ambavyo mimi naona naanza kuvifanya mm. kwao ni vitu vikubwa sana yani kwamba hivi inawezekana kufanyika kwa hiyo mtaani so mm, mimi nimeishi Mburati, nimesoma nimezaliwa Mburati, nimesoma mpaka darasa la 7, mm. Bryson shule ya msingi pale, mwanzo ile bana. Yeah. Nika 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 nimekaa mpaka uh, darasa la 7 form 1, form 2, form 3, form 4. Yeah. Mimi nimeisha form 4. Yes. Kwa hiyo form 4 hapo nilipomaliza tu. Nashukuru Mungu kwamba wazazi wangu ni wazazi ambao okay Uh, familia ya chini lakini wao mentality yao mm. wana kidogo ni wazazi ambao wanasikiliza they support yeah. where they can you get it uh, mm. uh, sio wabishi kwamba ah usifanye hicho hapana hicho hapana mm. ni wazazi fulani ambao wana busara nadhani ndio maana mimi nimejifunza busara kwa ukubwa sana na yeah. nimeamini busara ina play part kubwa sana ya maisha mm. kwa hiyo uh, kipindi naanza kufanya kazi zangu kwa sababu nilikuwa na mimba za saa saba nikaenda Iringa. Yeah. Muona bwana kusoma form 1 form 2 wazazi wangu walikuwa na uwezo wa kunisomesha. Mm. Kwa nikasoma form 1 na tukulipa ada form 2 nikakimbia. Okay. Yeah. Muona bwana nikaenda Dodoma, nikasoma form 3, nikasoma nikasipa kipa ada kidogo mpaka um, mwisho wa wa, wa, wa term Uh, kashindo kulipia tena ada kabidi niondoke tena Dodoma yeah. ni Dar es Salaam Dar es Salaam kwa shule moja iko hapa Mbezi Beach niona bwana nikasoma nikasoma pia tukua na ila kulipa ada uh, kulipa kidogo uh, 
hata majibu ya form 4 sikulipa siko naweza kunikandika mm. wazangu nilipia kwa hizi kwa mimi nika nashukuru Mungu unajua kila mtu alijisifia shule yeah, lakini yeah. sina haja kujisifia lakini nilikuwa like a very wise mm. uh, person na kuna faa vizuri kwenye masomo yangu na kila kitu na hata naamini kama ningeweza kulipia majibu yangu form 4 uh, at mm. the time ningeikuwa ni, ni, majibu mazuri tu yeah, nice. ba, yes. lakini pia ukirudi nyuma tangia shule ya msingi tangia darasa la 5 mimi nilikuwa najisomesha mwenyewe na nunua uniforms mwenyewe na babangu mdogo alikuwa anafanya wiring mm. so i go Wait, you can imagine mtu anadasa mtu anadasa yeah. tano anakuboga gani lakini yeye alikuwa anafanya kazi ya wiring kwenye mitani mtani okay. anatoa hela mm. anafanya wiring nini fundi mtani yes kwa mimi i go there anamsaidia kufanya wiring nini najua hata sasa hivi naweza kufanya wiring vizuri kwa sababu ya hiyo yes mtaalamu wangu nyingine kwa hiyo naenda namsaidia napata vera kidogo naenda nanua nguo za shule na nanua nguo za nyumbani nini nini naweza kujimanage mimi mwenyewe kama 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 mtu wa kiume na vitu kama hivyo kwa hiyo nimeanza kujisomesha <coughs> na kujilipia tangia darasa la 5 kwa nilipia mwenyewe nini eh wazazi wangu wananisaidia pale wanapoweza kunisaidia e, na form 4 mziki nimeanza tangia nyuma kidogo tangia okay. darasa la 7 darasa la 6 huko nafanya mziki mwana bwana lakini bado kwa sababu kama unavyojua kaujifunzi mimi sijifunza shule kabisa mziki na ujifunza mimi mwenyewe tu nyumbani na knowledge za huyu na huyu najua nini na yule najua nini yeah. and then hivyo kwa tangia darasa sita, na najifunza mziki la saba, na ikakaa nyumbani mwaka mzima kabla kuingia form 1 najifunza mm. mziki wangu nini nini nikaenda shule nika stop kidogo mziki nikaenda form 4 nilivorudi kujifunza kwa mimi kusoma form 4 darasa la nikaanza kuwa naenda shule huko nafanya kazi kwa sababu nakumbuka nilipata opportunity ya kuwa na studio kuna kuna, kuna jamaa alifungua studio okay. akaniambia bwana wewe nasikia mtaani ambao unapiga sana kazi yeah. sasa yeah. nimesikia kipaji chako wewe unahitaji nini ili uendelee yeah. kwa bwana mimi nataka 1 2 3 4 5 ah eh kana basi vinapatikana hapo hapa eh twende kununue okay kama utani tukaenda tukaliokoa pale tukanunua vifaa tuka tukaanza kufanya kazi na yeye kama bosi wangu mm. student wa Natal Records jamaa anaitwa Tosh mbona bwana akafanya kazi kwao naenda shule nikitoka shule na kuja hapo mm. uh, studio napiga kazi napata vishingi 200 kesho naenda shule na shida kuja hapo so you can imagine yeah natoka shule saa kumi, saa tisa, mm. na naingia studio okay na ingi, natoka shule na nyumbani change nguo na kuja mm. studio na kaa mpaka saa nane za usiku saa tisa na bidi nyumbani nilale 2 hours mm. nivae kwa jina shule in the morning na shule ndio na studio napata hela kidogo nini nini kwa shaka kuingiza ingiza 1200 yeah. okay na vizuri bwana kwa hiyo hata nilivyoambia wazazi wangu kwa sababu nilikuwa shule mahudhuri mabaya mm. lakini matokeo mazuri nikamwambia tu bwana nyinyi msiangalie mimi nina ni, ni namna gani naenda shule au siku ngapi mm. naenda shule yeah. angaleni report zangu na namna gani ambavyo naweza nika, nika perform shule mm. na wao wakasema okay atukuingili nyinyi mnaweza mnaweza kuendelea na mambo yako kwa mm. nilikuwa free kwa muda huo yeah. shule na fanya kazi mm. so kama hivyo mm. that's great man hongera sana kwa sababu kama ulivyosema hapo katikati paka kufika kwenye livu hii maana mm. kuna vita kubwa sana kubwa eh, vishawishi mm. and sana. stuff sana. wakati gani uli uli uli, uli jiona, unaelekea kutimiza ndoto ya maisha unayoishi sasa yani sehemu ambayo labda ulitengeneza record ambayo ikaanza kukufanya ujihesabu sasa kama producer mm-hmm. yeah kama ninavyokuambia mimi ni ndoto kubwa sana mm-hmm. ndoto zangu kubwa uh, akuna siku nimeamka nikasema nimeridhika na nilipofika maana yeah. nice. bwana eh mara nyingi napenda kujipunguza mm-hmm. watu ndio waniongeze ili mentality yangu ijue kwamba uh, mind yangu ijue kwamba sijafika na nataka kwenda kwa najipunguzaga mara nyingi ukiambia katika best producers mimi najitoa kidogo najua i might be yeah. uh, the yeah. best producer lakini like najipunguza ili kujiambia kwamba hey mm. you don't have to relax like we have a long way to go mm. yeah. kwa hiyo hakuna muda nimeridhika kiukweli uh, najua na kiasi kubali watu watu wakinipata kinaambia unajua unafaa vizuri sana yeah hata kipindi cha kwanza kwanza naanza unafaa vizuri nyimbo zako zinalia i'm like okay sawa so, but mm. i have a long way to go bado <laughs> yeah yes yeah So uh, kwa hiyo bado pia unahisi kuna sehemu huja huja kujeka nyaga vile vile bado kabisa. Okay. Bado kabisa. Na, 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 na vipi ikiwa 
wanaokutazama as role models mm. wanaona umeshafika pale na wanatamani kufahamu hilo especially hilo hiyo, hiyo bridge ambayo ulianza ulianza kuona ulipoanza kuona kwamba mm-hmm. sasa ninasogea okay. yeah uh, okay uh, nilitoa nyimbo za mimi nyimbo yangu ya kwanza ilitoka 2013 Okay. Mbango kwanza kutoka. Ilikuwa ni ah uh, 2012. Mm. 12 sorry. Ndio. Kuna ah uh, dada zetu wanaitwa walikuwa wanaitwa Scorpion Girls. Okay. Yeah. Walikuwa kida Kabula, kina Bela, kina Bebe Madaha, kina ah nani sio Wanjara na vitu kama hivyo. Tunatengenezea nyimbo, wakalilize hiyo ndio nyimbo yangu ya kwanza. Ilikuwa naiona kwa TV. Like okay. So kila kitu kinawezekana ku. Mm. Maana mm. tukana move na vitu kama hivyo. Nyimbo nyingine ya Sharomeo, Sharomeo Nea, Sharomeo. Okay. Yeah. Ilikuwa ni rafiki yangu sana kwa nyimbo nilimtengenezea na Rachel Mavoko. Mm. Kaenda na sikia sikia I'm like okay. Mtu anakuja kuniambia nyimbo yako nimesikia bwana. Like okay. Yeah. Kumbe tunaenda. Eh darasa. Okay. Akaja kwenye maisha yangu 2015. 2014 na 2015. Mm katengeza nyimbo na Rachel Mavoko kama utanipenda. Hiyo ni kwa experience yangu ya kwanza ya kuwa na hit song. Kwa mbaya kubwa kwa kiwango hicho. Kubwa. Yeah. Kubwa sana kwa sababu nakumbuka at the time mm. mimi ndo nime ndo nimetoka sasa kwenye ile studio nilikuwa nimeajiriwa kwa yeah. na mshikaji wa kwanza kabisa yes. Yeah. Toshi. Mm. Na kuna jamaa mmoja mimi rafiki yangu sana anaitwa Tin White. Okay. Unajua? Tin White kaka yake Rachel Mavoko. Oh, okay. Yes. Mwanao yule. Sana. Nice. Uh, tumetokea mtaa mmoja na kile Rishma Voko. Okay. Yeah, kwa hiyo Rishma Voko, Tin White, the all my brothers. Mm. Kwa hiyo Tin alikuwa anakuja na juu Tin na nani ana rap. Kwa anakuja na rap rap nini. Nadhani katika maisha mshe zake yeah. za kuangaika na kushoot. Mm. Adam Juma, my brother Adam Juma alikuwa anamshoot. Mm. Ana imba Adam Juma kumbe ana kipaji ya kuimba. Mimi na studio ka record mimi nikusaidie kushoot. Mimi nitakulipia nyimbo nini nini ka record. Kweli? Tin White anaja kwangu baba asikiza. Adam Juma kanipa offer ya kurekord. Atakulipa hela tu record nini? Atani shoot. Kweli? Akaja Adam Juma. Akamlipa, akalipa mimi hela. Mm. Pap, katengeza nyimbo nini kwa kali Adam Juma kaipenda sana ile nyimbo. Mm. Akamshoot Tini. Alifanya Tini na na na, na, na Rishma Voko. No, Tini na Neiba anaitwa. Yeah. Yeah, Neiba anamkumbuka. Neiba anamjua. Then baada baada ya kufanya hiyo uh, ya nyimbo ale makanifuata na wanasikiza. Mimi mm. naona kipaji kikubwa wewe eh. Hebu nipe utaratibu wa kazi zetu unavyofanya hapa wewe na bosi wako. Okay. Kambi bana mimi nimeajiliwa. <laughs> mimi hapa nafanya mm. kazi. Ikitokea <laughs> kazi tunagawana kwa vizuri bwana. Tunagawana simu ngapi? Am 60 kwa 40. Mm. Kwa kiingia laki moja mimi nachukua 40 yeah. ni nachukua bosi. Eh bosi. Lakini yeye anatikia kitu ambaye okay. Mimi na vifaa nyumbani pale vya kila kitu ni studio kila kitu ninavyo. Okay. Kwa kama vipi unaanza kujitegemea wewe, unaanza kujitegemea. Like okay sawa. Njo nyumbani Thursday uchukue vifaa. Bana. Kwanza kabla hapo kaniambia tafuta nyumba mimi nitakulipia. Okay. Ya ya kuishi ama ni ya studio. Oh, yeah. Kama hiyo kama camp ya studio. Mm. Yes. Kwa hiyo kweli nakwambia nikatafuta nyumba. Nakumbuka ilikuwa ilikuwa laki tatu kipindi kile. Okay. Yes. Yeah mama akalipia mwaka mzima laki tatu kwa kwa 1.5 mwaka mzima afa kaniambia sasa sikiza njoo nyumbani tuko vifaa wewe fanya unavyofanya fanya setup hapo ni kwako mm. fanya setup hapo ni kwako lakini nafikiria mimi na wewe tuone wasanii tafuta wasanii kama wanne tutengeze group nini fresh kweli nikatafuta wasanii kama wanne hivi watu waswazi kile yeah yeah, yeah. Mimi nikafungua studio nikatoka pale studio na kaanza kujitegemea sasa. Mimi kama mimi tutaenda kazi za waswazi ni nini ndo hapo kina Rich Mavoko na kina darasa na Rich Mavoko mkanya. Mbona bwana nikarekodia kama utanipenda ikaenda like naenda kila sehemu na vita bajaji na inalia kama utanipenda na vita huko na lao anasikia kwa mbali kama utanipenda. Amen. Mbona vizuri bwana na sasa nini radio ukifungulia kama utanipenda? Okay kama utanipenda is everywhere. Mm. Mm. Okay, kwa hiyo hiyo ndo experience nyingi kwa kuiti. Kama okay, kwa hapa ndo kaanza kuna kwamba okay, sasa nimekuwa producer rasmi. Yeah. Ndio nimeingia kwenye marathon. Ndio zinaanza. Yeah. Yes. Yeah. 
very nice man story kubwa sana kumbe una story pia na, na Adam Juma pia ah yani yule mimi kwa babangu yeah is yeah. my brother lakini yeye ndo babangu kwa sababu yeye ndo nadhani ndo hata uh, hata namna ya kufanya kazi na wasanii mm. mimi kuwa kiongozi unajua mimi sio tu producer yeah angalia mm. hilo na hilo na hilo nalielewa my brother nice nice lakini hichi kitu yeye ndo alikeka ndani yangu kwa mm. sababu ndiye ndo mtu ambaye alikuja akanilipia nyumba kwa mara ya kwanza back in the day mm. ka hapa akanipa vifaa vya studio vyote fanya chukua wasanii wako anza kwa manager tatibu tatibu atengenezee kazi yeye ndo amenifunza namna gani ya ku manage wasanii kama hivi tufanye hivi to move inabidi tufanye hivi unajua zile na na alipa mwaka wa kwanza akalipa mwaka wa pili mm. akaniambia hey dude najua umekuwa tayari you have to stand by your own feet kweli uanze kulipia mwenyewe manyumba nini nini yeah, kila kitu yeah, mtegemee. Yeah, yeah. Was like okay. Ni mtiani lakini yeah, thank you papa. <laughs> ni kama anakukuza sasa. Yeah, was like okay thank you bro. Yeah. Nashukuru sana. Kweli kapambana nikaanza kulipa mwenye rent kipindi hiko mm. nini nini. Uju kulipa 1.5 mwaka mzima nilikuwa kwa mimi nilikuwa si mzigo na mm. sure. Sure bro. Kwa hiyo yeah yeye yeah, amenikuza katika huo mwenendo wa ku kuwa mwenyewe na mm. kuishi na watu kama yeah. kiongozi yes yeah, yeah. Mm. Uh, apart from adam na story nyingine tukiangalia mm. bridge yako ambayo ni hii je mm. kama utanipenda ya, ya darasa na rich mavoko mm. uh, darasa ni moja ya watu ambao mimi nimepata nafasi ya kusikia mara kadhaa mm. akizungumza kuhusu kuheshimu sana wewe mm-hmm. na uko kwenye pingine ni moja ya watu wake special sana mm-hmm. una, una, unadhani kwa nini ama yeye anakuambia nini wewe Bora mimi nitakwambia ukweli. Unajua mm. wanakuambiwa uh, real good good nice real. Mm. Yaani heshima yangu kwa darasa. Mm. Upendo wangu kwa darasa. Uh, kila kitu changu cha kwa darasa amba, ambapo nilikuwa nayo siku ya kwanza nimeona naye, mm. naweza kufanya naye ile feeling ile kwamba hai bwana I'm happy to meet you. Mimi unajua yeah. zile. Yeah man. Haijawahi kufutika kwa maisha yangu wala hajawahi kushuka. Okay. Mimi nikutana darasa leo hapa. Sawa? Mm. Wewe utaona. Yaani ni kama watu ambao yani si nikwambie yani. Yaani kama watu ambao kwanza tunaheshimiana sana. Mm. Sijawahi kugoma na darasa. Sijawahi kugoma na darasa kwa maisha yangu. Hata mara moja kwa mm. baba. Nimemuuzi au amenyuzi. Yeah. Yaani sisi tunaishi kama vile kabla darasa ya nikosea mimi tayari nishawahi kumcover mm. asikosee. Mm. Na yeye kabla mimi sijamgosea tayari hapa najua mwana wangu ananicover. Mm. Kwa hiyo uh, nitakwambia ukweli yani uh, lifestyle ya mimi na darasa ambapo tunaishi. Yeah. Yani man yani sijawahi kuishi na mtu mwingine, yani mtu ambaye ananiheshimu kama ambavyo namheshimu. Mm. Ananipenda kama ambavyo nampenda tukikutana yani tuna click vile vile. Mm. Atujae kuzoeana. Yeah, yeah. Unajua vile kwa sababu ya yeye yeah, amenionyesha thamani. Unajua mtu anayekuonyesha thamani? Mm. Mtu anayekuonyesha thamani anahitaji kupewa thamani mara mbili ya thamani anayotoa. Kwa hiyo it goes both ways. Yeah. Unajua kwamba yeah. mimi na mumsamini na yeye anamtamini mara mbili, mimi na mumsamini na yeye anamtamini, mimi namtamini mm. mara mbili, yeye anamtamini. So it's a very cool and real nigga in the world kwangu mimi. Yeah. Yaani nitakwambia ukweli bila kuficha. Very nice man. Yaani ni mtu wewe sana yani utamtambulisha kwa rafiki kwa rafiki yako. Sio mm. Rafiki yako naye atakuwa na rafiki zake. Yeah. Naye ni rafiki zako. Ni rafiki zake. Mm. You get it? Mm. Yaani mtu wa hivyo yani. Eh ni mtu mwingi right, sana kubwa. Yeah. Ndio maana yeah. pia unamwona hadi leo yuko hapa. Hapa vitu vyake ni nini? Maisha yanaendelea. Maisha yanaendelea. Yeah. Yes. Na mara yenu ya kwanza kukutana ni hiyo hiyo ya wakati wa hiyo record. Yes, mara hiyo kukutana ndio hiyo ameleta Rich Mavoko. Mm. Tena nakumbuka ilikuwa ni accidentally. Okay. Kama nilivyokuambia Rich Mavoko mimi najua naye mda mrefu sana. Mrefu ya. Eh. Anaanza ana, ana kusheki, yeah. anaanza mpira yeah. kama alianza kuimba, okay. anaimba, tuna tuna mm. tunajuana. Walikuwa wana plan ya kwenda kurekodi kwa producer mmoja anaitwa Amega Tiger. Okay. Alikuwa magomeni. Mm. Mimi niko Mburati. Sawa? Wao walikuwa na idea yao kama utanipenda. Mm. Wakawa Rich guy lake likawa lime limepata it's rough limeenda yeah. kwa limeenda kwa kwa fundi. Kwa hiyo akawa ndafuta sema baada akapoa akasubiria gari lake lije mm. niende kuliwaende. Okay. Kwa hiyo sem gari mburati ipo comfortable kwenda ni kwangu. 
kwa yeye na darasa wakaja kwangu. Okay. Yakaambia darasa na mwanangu bwana anapiga piga. Mm. Tutapata tukasubiri subiri gari kija nini? Tusepe. Tusepe. Mm. Tukaenda. Kwa hiyo napaka pale. Darasa akamwambia nishi. Lakini mbona kama huyu mwamba kama ameshakusikia sije baadhi ya vitu vyake au kama nina imani naye. Kwa nini tujaribu kufanya chochote na tusikie? Mm. Ndio akalipa idea kama utanipenda. Ndio tukaichapa ikawa no man. Yeah. Darasa akasema akajarasa akaji kwa sababu yeye ananielezea baadaye sasa mm. like akajiuliza yani kwa sababu tulifanya ngao kazi hiyo tukafanya kazi nyingine mm. tukawa tuna click sana kwenye session yani unajua ukifu yani mnaelewana no man yani yani yeah. wote mnakuwa mko hai unajua yeah. zile yeah man yeah man kwa hiyo akaja baada by, by, by the time akaja ambia mimi nimeshangaa sana aba yeah kuna baadhi ya watu wako around you and then hawajui uh, hawajui ability yako au hawajui ukubwa wako au hawajui jinsi gani ambavyo wewe ni muhimu kwao mm. kwa mfano kama tulivyofanya kazi na Rishi Mbavoko kile ndipo anajiuliza kwa nini Rishi Mbavoko anaenda kwa pubizo wengine anakuwa anashindwa kukuamini ya. wewe mm. na hata tulivyofanya kazi ile alisema kwamba tuchukue tuipeleke si wapi lakini kila kitu tulimaliza wewe na nyimbo ilikuwa kubwa mm. na imetupa maisha yote wazuri bana. Kwa nini unashindwa kukuamini na watu kama hiyo? Kama bana uwezi kumforce kila mtu akuamini. Kila mtu anaamini na kiamini na vitu kama hivyo. Na kuna mtu mwingine miujiza ashangai. Tumeomba tofauti kabisa ni kweli. Kwa hiyo ni kweli. Kwa hiyo ni mtu ambaye ananipa respect kubwa sana. Una 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 kumbukumbu ya ngoma ambayo ilikushikisha kibunda cha mara ya kwanza ambacho hukuwe ku expect kwenye muziki? Actually sio ngoma. Mmm ni ni darasa huyo huyo exclusive